இரண்டு ஆப்ஜெக்ட்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் கையளவு இருக்கிறத மில்லி மீட்டர்லையும் கைக்கேற்ற தூரத்தில் இருக்கிறத சென்டிமீட்டர் அல்லது மீட்டர்லையும் கண்ணுக்கேற்ற தூரத்தில் இருக்கிறத கிலோமீட்டர் அல்லது மைல் கணக்கிலையும் அளக்கலாம் கண்ணுக்கே எட்டாத கிரகங்களையும் கற்பனையே பண்ண முடியாத தூரத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களையும் எப்படி அளப்பது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற கிரகங்களின் தூரத்தை அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் முறையிலையும் நம்மை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிற கிரகங்களின் தூரத்தை ஒளியாண்டுகள் முறையிலையும் அளக்கப்படுது வான்பொருட்களின் தூரங்களை கிலோமீட்டர் அல்லது மைல் கணக்கில் ஏன் அளப்பதில்லை சூரியனுக்கும் பூமிக்குமான சராசரி தொலைவு பதினாலு கோடியே தொண்ணூற்றி அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்கள் சூரியனுக்கு ஓரளவு நெருக்கத்தில் இருக்கிற பூமியின் தூரத்தை அளப்பதற்கே இத்தனை நம்பர்கள் தேவைப்படும் போது கடை கோடியில் இருக்கும் கிரகங்களின் தூரத்தை கிலோமீட்டர் அல்லது மைல் கணக்கில் அளப்பது மிகவும் கடினம் அதனால் தான் வானியல் அழகு முறை பயன்படுத்தப்படுது அதன்படி ஒரு ஏயுங்கிறது பதினாலு கோடியே தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர்கள் அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்குமான சராசரி தொலைவு தான் ஒரு ஏயு இம்முறைகளை கொண்டு அளக்கப்பட்ட கிரகங்களின் தூரங்களை பார்க்கலாம் சூரியனிலிருந்து புதன் கிரகம் ஐந்து புள்ளி ஏழு கோடி கிலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் இருக்கிறது இதன் வானியல் அழகானது புள்ளி மூணு எட்டு ஏழு ஏயு பத்து புள்ளி எட்டு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் வெள்ளி கிரகத்தின் வானியல் அழகானது புள்ளி ஏழு இரண்டு இரண்டு ஏயு சூரியனிலிருந்து பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் பூமியின் வானியல் அழகானது ஒரு ஏயு இருபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் செவ்வாயின் வானியல் அழகானது ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி இரண்டு ஏயு வியாழன் கிரகம் சூரியனிலிருந்து எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது கோடி கிலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் உள்ளது இதன் வானியல் அழகு ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஏயு எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் சனி கிரகத்தின் வானியல் அழகானது ஒன்பது புள்ளி ஐந்து எட்டு ஏயு யுரேனஸ் கிரகம் சூரியனிலிருந்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது அதன் வானியல் அழகானது இருபது புள்ளி ஒன்று ஏயு நெப்டியூன் கிரகம் சூரியனிலிருந்து நானூற்றி ஐம்பது கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது இதன் வானியல் அழகானது முப்பது புள்ளி ஒன்று ஏயு இவற்றை துல்லியமான கிலோமீட்டர் அல்லது மீட்டர் கணக்கில் அளப்பது கடினமாக இருக்கும் என்பதால் இந்த வானியல் அழகு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் நட்சத்திரங்களின் தூரத்தை இந்த ஏயு முறைகளால் கூட அளக்க முடியாது காரணம் அவையெல்லாம் நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாத தூரத்தில் இருக்குது அதனால தான் அவற்றின் தூரங்களை அளப்பதற்கு ஒளியாண்டுகள் முறை பயன்படுத்தப்படுது ஒளி ஆண்டுகள்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒளியின் வேகம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் கோட்பாடுகளின்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் உச்சபட்ச வேகம் கொண்டது ஒளி தான் ஒளியின் வேகத்தை மிஞ்சக்கூடியது எதுவுமே இல்லை அதன்படி ஒளியின் வேகமானது ஒரு நொடிக்கு சுமார் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா உங்கள் கிட்ட டார்ச் லைட் இருந்தால் அதன் ஒளியை அருகில் இருக்கிற சுவற்றை நோக்கி பாய்ச்சுங்க டார்ச் லைட்டில் இருந்து சுவற்றில் பாயும் ஒளியின் வேகமானது சரியாக நொடிக்கு இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு கிலோமீட்டர்களாக இருக்கும் சரி ஒளியாண்டுகள்னால் என்ன ஒரு நொடிக்கு ஒளியானது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்கள் போகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது அதே வேகத்தில் ஒளியானது ஒரு வருடம் முழுவதும் பயணித்தா எவ்வளவு கிலோமீட்டர்கள் பயணிச்சிருக்குமோ அதைத்தான் ஒரு ஒளியாண்டுகள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒளியாண்டுனா எத்தனை கிலோமீட்டர்கள்னு ஒரு சின்ன கணக்கு போடலாம் ஒளியின் துல்லியமான வேகம் நொடிக்கு இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு கிலோமீட்டர்கள் ஒரு ஆண்டுங்கிறது மூணு கோடியே பதினைந்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் நொடிகளை கொண்டது இந்த இரண்டையும் பெருக்குனா ஒளியானது ஒரு ஆண்டில் பயணிக்கும் தொலைவான சுமார் ஒன்பது புள்ளி நாலு ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் வரும் நமக்கு அருகில் இருக்கிற நட்சத்திரமான ப்ராக்சிமா சென்டாரியின் தூரம் நாலு புள்ளி இரண்டு நாலு இரண்டு ஒன்று ஒளியாண்டுகள் அதாவது முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் நமக்கு மிக நெருக்கத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரமே இவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குதுன்னா மற்ற நட்சத்திரங்களின் தூரங்களை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள்